எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பனா குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸுக்கு போங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய யூடியூப் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அந்த லிங்க் டச் பண்ணீங்கன்னா என்னென்ன பதிவுகள் நாங்க இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்க பாக்கலாங்க புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்க என்ன பண்ணுனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திட்டு பக்கத்துலயே ஒரு பெல் ஐக்கான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் அழுத்தி விடுங்க டச் பண்ணி விடுங்க என்னென்ன பதிவுகள் இனிமேல் நாங்க போட போறோமோ உங்களுடைய கவனத்திற்கு அதான் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து சேரும் சரியா சரி இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எங்கிட்ட நிறைய பேர் கிட்ட இருந்தாங்க எங்களுக்கு விதவிதமான அதாவது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு குழம்பு நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க ஏழு நாளைக்கு விதவிதமா நாங்க குழம்பு வைக்கணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கீரை குழம்பு செஞ்சு காமிக்க போறேன் அந்த கீரை குழம்புக்கு என்னென்ன பொருள்கள் தேவைன்னு முதல் பாத்திரலாமா பருப்பு கீரை ஒரு கட்டு தக்காளி இரண்டு துவரம் பருப்பு முக்கால் கப் சின்ன வெங்காயம் பதினைந்து பூண்டு பற்கள் மூன்று பச்சை மிளகாய் ஒன்று சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு சாம்பார் தூள் ஒன்னரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கீரை குழம்புக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாம் என்னென்னு பாத்துட்டோங்க இப்போ அதன் செய்முறைக்கு போகலாம் செய்முறைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேங்க அந்த பருப்பு கீரை இருக்கு இல்லையா அதை பொடி பொடியா அரிஞ்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயத்தும் பொடி பொடியா அரிஞ்சுக்கோங்க தக்காளியையும் பொடி பொடியா அரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கணுங்க குக்கர் எடுத்துட்டு இந்த துவரம் பருப்பு நான் முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இல்ல இதை அலசி வச்சிருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாங்க இதுல அதுல தக்காளி போட்டுக்கலாம் அதுலயே சின்ன வெங்காயமும் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயம் எது வேணா அவங்க அவங்க விருப்பங்க போட்டுக்கலாம் துவரம் பருப்பு தக்காளி சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இல்ல பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க பெரிய வெங்காயம் கூட போட்டுக்கலாங்க அதுல இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகா கீரி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் தூள் போட்டுக்கலாங்க பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டுக்க வேண்டியதுதான் இந்த கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மட்டும் விட்டுருங்க அப்புறம் இந்த பூண்டு பற்களையும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகா தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த சீரகத்தை கூட சேர்த்துக்கலாம் பிறகு இந்த கீரைய பருப்பு கீரைய சேர்த்துக்கலாங்க அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு அந்த பருப்பு மூழ்கிற அளவு இருந்தால் போதுங்க இந்த கீரெல்லாம் மூழ்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் அப்புறம் இப்போ மூடி போட்டு குக்கர் மூடி போட்டு நாலு விசில்ல நம்ம வேக விட்டுடலாங்க இப்போ நான் குக்கர் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன்ல நாலு விசில் வரட்டும் அது வரைக்கும் இருக்கலாங்க சரி நீங்க உங்களுக்கு மனசுல ஒரு கேள்வி எழும்போம் அதாவது இந்த பருப்பு கீரை மட்டும் தான் நம்ம இப்படி செய்யணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அரைக்கீரை செய்யலாம் இதே மெத்தடில் அரைக்கீரை சிறு கீரை செய்யலாங்க அப்புறம் இந்த கீரை செய்யலாம் முருங்கீரையும் அகத்தி கீரையும் தான் கொஞ்சம் ஸ்டைல் நம்ம மாற்றணும் அது வேற விதமாக செய்யணும் மற்ற இந்த கீரை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி செஞ்சுக்கோ இதில் பசலை கீரை செஞ்சிங்கன்னா கூட இதே மெத்தடில் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ பாருங்க கீரை வந்து நம்ம வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்க சரியான பதத்துல வெந்திருக்கு அதை எடுத்து நம்ம தக்காளி எல்லாம் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க இங்க பாருங்க பருப்பு எல்லாம் பாருங்க சரியான பதத்துல இருக்கு இல்லையா நம்ம இப்போ இந்த கீரை குழம்பு தாளிக்கணுங்க அதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்புல வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாங்க இப்ப பாருங்க எண்ணெய் சூடாயிருச்சுங்க அதுல மொத வந்து நம்ம இந்த உளுந்து தான் போடணுங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க கடுகு போட்டு தாலி கூட்டு அப்புறம் உளுந்து போடுறாங்க கடுகு அதுக்குள்ள தீஞ்சிரும் முத உளுந்து போட்டு அது கொஞ்சம் செவக்க இதாகட்டும் வறுக்கட்டும் இப்ப நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த சிகப்பு மிளகாங்க அதுங்க விதை எடுத்து நான் போடுறேன் இது வந்து போடுங்க சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா சிகப்பு மிளகா போட வேண்டாம் இப்போ இந்த கீரை குழம்ப ஊற்றிக்கணும் 
இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணுங்க ஏன்னா கெட்டியாக இருக்கு இப்போ உப்பு சேர்க்கணும் திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க ஒரு சில பிள்ளைங்க பாவம் அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆன புதுசு போல் இருக்கு அவங்க கேட்குறாங்க நீங்கள் தண்ணி எவ்வளோ ஊற்றணும்னு சொல்லவே இல்லையான்னு குழந்த மாதிரி கேட்குறாங்க என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் அந்த பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஒரே அடியாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் எவ்வளோ வேணுமோ அப்பப்போ அந்த தேவையான அளவு ஊற்றிக்கணுங்க உங்க நீங்க அளவு வைக்கிறது பொறுத்து தான் இருக்கு இன்னொன்னு தண்ணி அளவெல்லாம் சரியா சொல்ல முடியாது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணும் நல்லா ஒரு கொதி வரணுங்க மூடி வச்சிடலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம மூடி வச்சோம் இல்லையா குழம்ப அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் உம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு பாருங்க நல்லா மனம் வருதுங்க பாருங்க சரியான திக்னஸ்ல இருக்கு சரியான பதத்துல இருக்கு நான் இப்போ அடுப்பு அடைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதை ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிருப்போம் நம்ம மூடி இப்போ இதை நான் டிரான்ஸ்பர் பண்றேங்க நான் இப்போ இந்த கீரை குழம்ப நான் தான் முதல் சாப்பிட போறேங்க நீங்களும் செய்து சாப்பிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட்ஸ் போடுங்க எனக்கு இந்த கீரை குழம்புல நெய் ஊத்தி சாப்பிடுறது ரொம்ப பிடிக்குங்க கீரை குழம்புக்கும் நெய்க்கும் அவ்வளோ நல்லா மேட்ச் ஆகும் நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் தான் சாப்பிடுவேன் எப்போவுமே உங்களுக்காக நான் வந்து ஸ்பூனில் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்க ம் காரம் உப்பு எல்லாம் ரொம்ப சரியான விகிதத்தில் இருக்குது எனக்கு ஒரு கீரையிலேயே ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பாருக்குன்னு நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா பருப்பு கீரை தாங்க என் வீட்டுக்கார்ட்ட சொல்லிடுவேன் கீரை வாங்க போகிறேன்னு சொல்லி எனக்கு பருப்பு கீரை ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க அப்படிம்பேன் பருப்பு கீரையில் கூட்டும் நல்லாயிருக்கும் சாம்பாரும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ செஞ்சு சாப்பிட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சரி நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் இதை பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன